പതിനഞ്ചാമത്തെ വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി ഒന്ന് പതിനായിരത്തൊന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് ഓരോ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ട്രിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാണ് ഏ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിന്റെ ബേസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെവന്റി എയ്റ്റിനെ രണ്ട് അക്കങ്ങളുള്ള സെറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഈ നമ്മള് എപ്പോഴും മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ മാറ്റി തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പേര് ചെയ്തു എട്ടും ഏഴും ഇനി വേറെ പെയറുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ പെയറാണ് ഒരൊറ്റ പെയർ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ ഒറ്റ പെയർ വന്നാൽ ആ ഒരൊറ്റ പെയർ രണ്ട് തവണ എടുത്തു എഴുതണം അപ്പൊ സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെവന്റി എയ്റ്റ് സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈക്വൽ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സെറ്റാണ് വന്നത് അത് രണ്ട് സെറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ സെറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് രണ്ടും എട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ അവസാനം ഇപ്പോ ഒരു സെറ്റ് ആക്കാന് ഒരൊറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെയും സെറ്റ് ആക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആദ്യം ഈ പൂജ്യം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനെയും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അതായത് ഈ ഒരു ഒന്നിനെയും ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ടിനെയും കൂട്ടി എഴുതണം ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇരുപത്തെട്ടിനെ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ വേഗത്തിൽ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നൂറ്റൊന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് ആയിരത്തൊന്നായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അത് സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പം ആയിരത്തൊന്നിന്റെ ആയിരത്തൊന്നിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാണ് നേരത്തെ പോലെ രണ്ടല്ല മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതാക്കി തുടങ്ങി ആകെ ഒരൊറ്റ പേര ആകെ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടു അപ്പൊ ആ സെറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ശിഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എഴുതി പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ശിഷ്ടം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്ടം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു സംഖ്യ ശിഷ്ടം വരുത്താനായിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് ബേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നയൻറ്റി ത്രീ അതേപോലെ എടുത്തെഴുതി പിന്നെ നയൻറ്റി ത്രീനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ എഴുതി ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്തു നയൻറ്റി ത്രീയും നയൻറ്റി എയ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ നയൻറ്റി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അടുത്ത വര ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ അതേപോലെ എഴുതി ഇത് ഞാനിപ്പോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വര ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിപ്പം രണ്ടാണ് ബേസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥ
ट्रिकाणी विचार